सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऑस्मो रेगुलेटर्स नाउ दी ऑस्मो रेगुलेटर्स एज आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट ऑस्मो कन्फॉर्मर्स दे डोंट वॉन्ट टू एडजस्ट दैम सेल्स दे डोंट वॉन्ट टू एडजस्ट देयर इंटरनल एस ऑस्मोटिक स्टेट एज देयर ऑस्मोटिक स्टेट इज स्टेबल दे हैव द स्टेबल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट देयर इज नो नीड ऑफ इनटेक एंड आउट गोइंग ऑफ एनी सॉल्ट और आयंस सो नाउ वट इज ऑस्मो रेगुलेटर एक्चुअली ऑस्मो रेगुलेटर्स दे आर दोज एनिमल्स इन विच देयर बॉडी इन्वायरमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सो दे नीड एनर्जी दे यूटिलाइज एनर्जी फॉर दैट एज द बॉडी एनवायरमेंट द बॉडी फ्लूड्स आर नॉट एग्जैक्टली लाइक देयर एनवायरमेंट सो दे हैव टू फेस प्रॉब्लम्स द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन और द प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग मीन्स के द प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्वेलिंग ऑफ देयर सेल्स वी आर सींग दैट इफ द ऑर्गेनिजम इज हाइपरटोनिक hypertonic then there is a chance that from the environment the water goes in inside their body and their cell swells up all right so we are saying that ke aapke paas ye jo osmo regulators hain inme two types of organisms aa jate hain we are saying that ke aapke paas fresh water in uh, organisms bhi hain and marine organisms bhi hain तो मैं आपको फ्रेश वाटर और मेरीन ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंस क्लियर कर दूं कि आपके पास ये जो फ्रेश वाटर हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जिनकी जो एनवायरनमेंट में जो वाटर है उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत लो है दैट इज़ वेरी फ्रेश वाटर ठीक है फ्रेश वाटर है जैसे पॉन्ड्स हो गया लेक हो गया दीज एनिमल्स आर लिविंग इन दी फ्रेश वाटर अब इसके ऑपोजिट अगर हम मेरीन वाटर देखें मेरीन वाटर इज दैट वाटर इन विच द सॉल्ट कंसनट्रेशन इज वेरी हाई तो यहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं दोनों इन्वायरमेंट्स में जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर एंड मेरीन 